from VNN24. This is VNN24 Primetime. Live from Studio 24 in Colombo. அனைத்தும் ஒரு இடத்தில் இது விஎன்என் டுவெண்டி ஃபோவின் மாலை நேர பிரதான செய்தி அறிக்கை செய்திகளோடு நான் டெபோரா டோல்ராஜ் விரிவான செய்திகளுக்கு செல்லும் முன்னர் முதலில் முதன்மை செய்திகள் மின்சார சபை தலைவரின் கருத்தை முற்றாக நிராகரித்த ஜனாதிபதி எரிபொருளை பெற்றுக்கொள்ளும் வாடிக்கையாளர்களுக்கான புதிய திட்டம் எதிர்காலத்தில் ரஷ்யாவிடமிருந்து எரிபொருளை கொள்வனவு செய்ய இலங்கை எதிர்பார்ப்பதாக பிரதமர் தெரிவிப்பு மூன்றாவது இருபதுக்கு இருபது போட்டியில் இலங்கைக்கு பாரிய வெற்றி தொடர்பன விரிவான செய்திகள் டிசம்பர் மாதம் வரையில் தேவையான அரிசி நாட்டில் இருப்பதாகவும் எனவே அத்தியாவசியமற்ற வகையில் அரிசி தொகைகளை சேகரிக்க வேண்டாம் எனவும் விவசாயத்துறை அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர தெரிவித்தார் அத்துடன் அரிசிகளை பதுக்கி வைத்து கூடிய விலையில் விற்பனை செய்பவர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அவர் மேலும் தெரிவித்தார் சூரிய விவ பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றில் கலந்து கொண்ட பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கையிலேயே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் मम तम तक मे यालकानेलसुम இறக்குமதி செய்ய நேரிடும் ஆனால் அதற்கு காலம் இருக்கிறது ஆகவே தேவையில்லாமல் அரிசிகளை சேகரிக்க வேண்டாம் அத்துடன் அரிசி விலைக்கான வருத்தமான அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில் அரிசிகளை பதுக்கி வைத்திருப்பதாக எமக்கு தகவல்கள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன அரிசியை பதுக்கி வைத்திருப்பவர்களுக்கு மற்றும் கூடிய விலைக்கு விற்பனை செய்பவர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதோடு அரிசிகள் அரசாங்கம் வசம் எடுத்துக் அத்துடன் சில சதோச உள்ளிட்ட சில விற்பனை நிலையங்களுக்கு இருநூறு ரூபாவுக்கும் குறைவாக அரிசி வகைகளை பெற்றுக் கொடுக்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம் இதனை இன்று முதல் ஆரம்பித்துள்ளோம் எதிர்காலத்தில் எமக்கு அதிகமான அரிசி தொகைகள் கிடைக்க இதன்போது அரிசி விலையில் குறைவுகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன அத்துடன் டிசம்பர் மாதத்தில் ஏற்படும் அரிசி தட்டுப்பாட்டுக்கு தற்போதைய அரிசிகளை கொண்டு வந்து விலைகளை குறைத்துக் கொள்வது குறித்து கலந்துரையாடப்பட்டு வருகின்றன ஆகவே அத்தியாவசியமற்ற வகையில் அரிசி தொகைகளை சேகரிக்க தேவையில்லை அத்துடன் அரிசிக்கான கட்டுப்பாட்டு விலைகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் சந்தையில் குறித்த விலைகளில் அரிசி இல்லை என மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் மேலும் மொடராகளை விற்பனை நிலையம் ஒன்றில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சுற்றி வளைப்பில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் நூறு இருபத்தைந்து கிலோகிராம் அரிசி மூடைகளை போலீசார் கைப்பற்றியுள்ளனர் இதற்கமைய குறித்த வியாபாரிகளுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என நுகர்வோர் விவகார அதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது இதேவேளை யாழ்ப்பாண மாவட்ட அரசாங்க அதிபரின் பணிப்புரையின் கீழ் யாழ்ப்பாண மாவட்ட பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகார சபையினர் மற்றும் போலீசாரும் இணைந்து இன்றைய தினம் பல்பொருள் அங்காடி மற்றும் மொத்த வியாபார நிறுவனங்களில் பரிசோதனை நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்திருந்தனர் மேலும் தொடர்ச்சியாக வியாபார நிலையங்களில் பரிசோதனை கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் நடைபெறும் என அரசாங்க அதிபர் தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இந்நிலையில் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை அதிகரிப்பிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து காலி பிரதேசத்தில் சமையலறி உபகரணங்களை பயன்படுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றை முன்னெடுத்திருந்தனர்
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்து பசில் ராஜபக்சவினால் வெற்றிடம் வெற்றிடமாக உள்ள நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவிக்கு பிரபல வர்த்தகர் தமிக்க பெரியராவின் பெயர் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் சில குழுக்கள் இந்த முடிவுக்கு தங்கள் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தி போராட்டங்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கொழும்பு நூதன சாலைக்கு முன்பாக அமைந்துள்ள பிரபல வர்த்தகர் தம்மிக்க பிரேராவின் தனிப்பட்ட இல்லத்துக்கு முன்பாக இன்று காலை ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது நாடாளுமன்றத்தில் வெற்றிடமான தேசிய பட்டியல் ஆசனத்துக்கு தம்மிக்க பிரேராவை நியமிக்க வேண்டாம் என ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டு மக்கள் தெரிவித்தனர் போராட்டக்காரர்கள் சுமார் ஒரு மணி நேரம் போராடி அமைந்தன முறையில் குறித்த போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தனர் தம்மிக்க பிரேரா பல வருடங்களாக இலங்கையின் முன்னணி வர்த்தகராக இருக்கிறார் அவர் அவரது வியாபாரங்களுக்கு அரசாங்க வரி செலுத்தவில்லை மட்டுமல்லாது நாட்டுக்கு குப்பைகளை இறக்குமதி செய்து நாட்டை வீழ்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு சென்றவர்களில் ஒருவர் பல பதவிகளை இதற்கு முன்னர் வகித்துள்ளார் ஆனால் ஒன்றுமே செய்தது கிடையாது மாறாக தொலைக்காட்சிகளுக்கு வந்து பெரிய விரிவுரைகளை மாத்திரம் செய்யக்கூடியவர் ரணில் விக்ரமசிங்கவை போன்று இந்த நாட்டை தோல்வியடைய செய்யும் நோக்கிலேயே இவரும் நாடாளுமன்றம் வரவுள்ளார் குறிப்பாக ராஜபக்சகளை பாதுகாப்பதற்கு வருகிறார் இவ்வாறான விடயங்களுக்கு நாம் இடம் வழங்க போவதில்லை சிறந்த ஆளுமை ஒன்றாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை முதலில் தனது வியாபார நிறுவனங்களில் பணியாற்றுபவர்களுக்கு சாதாரணமான ஒரு சம்பளத்தை வழங்க வேண்டும் பின்னர் அந்த வியாபாரங்களை அபிவிருத்தி அடைய செய்து கொண்டு தன் பாட்டில் இருக்க வேண்டும் அது எமக்கு போதும் இருபத்தோராவது அரசியலமைப்பின் திருத்தங்கள் கட்சி தலைவர்களோடு கலந்துரையாடப்பட்டு அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது வெகு விரைவில் அதனை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படுவதாக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் நான் எடுத்துக்கொண்டதில் இது மிகவும் சவாலான காலம் என்று நினைக்கின்றேன் நான் அப்படிப்பட்ட நிர்வாகி அதிகாரி அல்ல நான் பிரதமர் ஒரு பிரதமர் அப்படிப்பட்ட அதிகாரியாக இருக்க மாட்டார் நான் சில முடிவுகள் எடுக்கின்றேன் சில விஷயங்களில் அவரிடம் ஆலோசனை பெறுகின்றேன் மேலும் சில முடிவுகளுக்கு என்னிடம் ஆலோசனை அவர் பெறுகிறார் அதன் மூலம் தான் அமைச்சரவை முன்னெடுத்து கடந்த வாரம் அமைச்சரவையில் முன்வைக்கப்பட்டது இன்னொரு சுற்று பேச்சுவார்த்தை நடைபெறவுள்ளது அதன் பின்னர் இருபத்தி ஓராவது திருத்த சட்டத்தை ஏனைய கட்சி தலைவர்களிடம் முன்வைக்க தயாராக இருக்கிறோம் the next meeting and thereafter the 21st amendment would be presented to the other party leaders
கோப்குழுவின் முன்னிலையில் மின்சார சபையின் தலைவர் தெரிவித்த கருத்தை தாம் முற்றாக நிராகரிப்பதாக ஜனாதிபதி கோட்டபய ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் ஜனாதிபதி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள பதிவில் இதனை தெரிவித்துள்ளார் மன்னார் காற்றாலை மின் திட்டத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கோ அல்லது நிறுவனத்திற்கோ வழங்குவதற்கு சர்வாதிகார அதிகாரத்தை பயன்படுத்தியதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டை மறுப்பதாக அதில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மன்னார் காற்றாலை மின் உற்பத்திற்கான திட்டத்தை ஒரு நிறுவனத்திற்கோ அல்லது ஒரு நபருக்கோ வழங்குவதற்கு அதிகாரம் பலப்படுத்தப்பட்டதாக தாம் கூறிய கருத்தில் உண்மை இல்லை என இலங்கை மின்சார சபையின் தலைவர் எம் எம் சி ஃபெண்டினோ தெரிவித்துள்ளார் குறித்த திட்டத்தை ஒரு நிறுவனத்திற்கோ அல்லது ஒரு நபருக்கோ வழங்குவதற்கு தாம் அதிகார பலத்தை பயன்படுத்தியதாக முன்வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டை தாம் நிராகரிப்பதாக ஜனாதிபதி கோட்டாபே ராஜபக்ஷ தெரிவித்திருந்தார் அண்மையில் இலங்கை மின்சார சபையின் அதிகாரிகள் கோப் குழுவுக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அதன் தலைவர் அவ்வாறான கருத்தை முன்வைத்திருந்தார் அத்துடன் ஆட்சியில் உள்ள அரசாங்கங்களில் வெவ்வேறு தீர்மானங்கள் காரணமாக மின் உற்பத்தி திட்டங்களை மேற்கொள்ளும் போது பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதாக தெரியவந்தது எனினும் இது தொடர்பான குற்றச்சாட்டை ஜனாதிபதி கோட்டாபே ராஜபக்ஷ தமது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவொன்றை இட்டு நிராகரித்துள்ளார் இவ்வாறான பின்னணியில் தாம் அழுத்தம் காரணமாக அவ்வாறான கருத்தை முன்வைத்ததாக இலங்கை மின்சார சபையின் தலைவர் எம் எம் சி ஃபெண்டினோ தெரிவித்துள்ளார் இதற்கு தாம் வருத்தம் அடைவதாகவும் மன்னிப்பு கோருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த அரசாங்கம் அறிவித்தல்களை விடுக்கும் அரசாங்கமாகும் மாறாக தீர்வினை பெற்றுக் கொடுக்கும் அரசாங்கம் அல்ல என எதிர்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்தார் சமூக ஊடக செயற்பாட்டாளர்கள் குழுவுடனான சந்திப்பொன்று இன்று ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே எதிர்கட்சி தலைவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் இலங்கை மின்சார சபையின் தலைவர் கோப் குழுவில் வெளிப்படுத்திய விடயம் மிகவும் பாரதூரமானது யாருடைய செல்வாக்கின் பிரகாரம் அதனை அவர் தற்போது மறுக்கின்றார் என்பதை கூற வேண்டும் ஜனாதிபதி மின்சார சபை தலைவரை அழைத்து இந்திய பிரதமர் மோடி வற்புறுத்துவதாக கூறி மன்னார் காற்றாலை மின் திட்டம் விலை மனு கோரப்படாமல் இந்திய அதானி நிறுவனத்துக்கு வழங்க முடிவு செய்தது குறித்து மின்சார சபையின் தலைவர் எம் எம் சி ஃபேடினாண்டோ அவர்கள் கோப் குழுவில் தெரிவித்த கருத்துக்கள் அந்த தருணத்தில் ஏற்பட்ட அழுத்தத்தின் காரணமாகவே அதனை தான் செய்ததாக இன்று கூறுகிறார் இவ்வாறான பொறுப்பற்ற அறிக்கைகளை கோப் குழுவின் முன்னால் எவ்வாறு கையாள முடியும் எனவே தலைவர் உண்மையை சொல்வதற்கு பதிலாக அவரே மீண்டும் ஒரு பொய்யை கூற வரும் நாடகத்தின் மூலம் நாட்டில் மக்கள் பிரதிநிதிகளினதும் நாட்டு மக்களினதும் சிறப்புரிமைகள் மீறப்பட்டுள்ளன மக்களுக்கு அழுத்தத்துக்கு மேல் அழுத்தத்தை பிரயோகித்து திருட்டும் சுழண்டலும் வளமை போன்று இன்றும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இது முழுக்க முழுக்க ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்தினது ஒரு நீட்சியாகும் ரஷ்யாவிலிருந்து எரிபொருளை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டி வரும் என தற்போது கூறுகின்றனர் வரிசைகளை இல்லாமல் செய்வோம் என பிரதமர் பதவியை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது கூறினார்கள் ஆறு பில்லியன் டாலரோடு இந்த பதவியை ஏற்றதாக சொன்னார்கள் எனினும் தற்போது வரிசைகள் மேலும் அதிகரித்துள்ளன இந்த அரசாங்கம் அறிவித்தல்களை விடுக்கும் அரசாங்கமாகும் மாறாக ஒரு தீர்வினை பெற்றுக் கொடுக்கும் அரசாங்கம் அல்ல நாட்டில் அதிகரித்து வரும் எரிபொருள் நெருக்கடி காரணமாக எதிர்வரும் நாட்களில் ரஷ்யாவிடமிருந்து எரிபொருளை கொள்வனவு செய்ய நேரிடும் என பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் சர்வதேச ஊடகம் ஒன்றுக்கு வழங்கிய செவ்வியிலேயே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள சமையல் எரிவாயு நெருக்கடிக்கு தற்போதுள்ள நிதி நெருக்கடி காரணம் இல்லை எனவும் கடந்த காலங்களில் இருந்த முட்டாள்தனமான ஆட்சிகளே காரணம் எனவும் லிட்ரோ கேஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் நிலவியுள்ள எரிபொருள் நெருக்கடி காரணமாக எரிபொருள் கொள்வனவுக்காக மக்கள் தொடர்ந்தும் இரவு பகலாக வீதிகளில் காத்திருப்பதை அவதானிக்க முடிகிறது இந்த நிலையில் இலங்கைக்கு ரஷ்யாவிடமிருந்து எரிபொருள் கொள்வனவு செய்ய நேரிடும் என பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் சர்வதேச ஊடகம் ஒன்றுக்கு வழங்கிய செவ்வியிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் சைனீஸ் 
system of how they give relief. But China has agreed to come in with the other countries to give relief to Sri Lanka, which is the first step, which means that they all have to agree. எவ்வாறாயினும் தான் தனிப்பட்ட ரீதியில் ரஷ்ய தூதுவரை சந்தித்ததாகவும் ரஷ்யாவிடமிருந்து கடனுக்கு எரிபொருளை பெற்றுத் தர முடியாது என இதன்போது அவர் தெரிவித்ததாகவும் எரிசக்தி மற்றும் மின்சக்தி அமைச்சர் கஞ்சன விஜயசேகர தெரிவித்திருந்தார் கடந்த நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்திருந்தார் இந்த நிலையில் நாட்டை வந்தடைந்துள்ள லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு கப்பலுக்கு தற்போது வரையில் பணம் செலுத்தப்படாத நிலையில் சமையல் எரிவாயு விநியோகிக்கப்பட மாட்டாது எனவும் மக்கள் வரிசைகளில் காத்திருக்க வேண்டாம் எனவும் லிட்ரோ நிறுவனம் தொடர்ச்சியாக அறிவித்து வருகிறது எவ்வாறாயினும் மக்கள் தொடர்ந்தும் வீதிகளில் சிலிண்டர்கள் வரிசைகளில் காத்திருப்பதை அவதானிக்க முடிந்தது அத்துடன் சில இடங்களில் சமையல் எரிவாயு பெற்றுத் தருமாறு கோரி ஆர்ப்பாட்டங்களையும் மக்கள் முன்னெடுத்தனர் இந்த நிலையில் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள சமையல் எரிவாயு நெருக்கடிக்கு தற்போதுள்ள நிதி நெருக்கடி காரணம் இல்லை எனவும் கடந்த காலங்களில் இருந்த முட்டாள்தனமான ஆட்சியாளர்களே அதற்கு காரணம் எனவும் லிட்ரோ கேஸ் சமையல் எரிவாயுவை பெற்றுத் தருவதற்கு வந்த கப்பல் தற்போது கடலில் நங்கூரமிடப்பட்டுள்ளது அதற்கான தாமத கட்டணத்தை செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கள் வீதிகளில் நிற்கின்றார்கள் தலைவர்கள் வந்து போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாட்டில் டொலர் பிரச்சினை காணப்படுகிறது அதனை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ஆனால் லிட்ரோ நிறுவனம் பாதிக்கப்பட்டமைக்கு டொலர் பிரச்சினை காரணம் அல்ல கடந்த காலங்களில் காணப்பட்ட முட்டாள்தனமான ஆட்சியாளர்களே இதற்கு பிரதான காரணமாகும் அதிக அளவிலான பண செல்வாக்கு காணப்பட்ட நிறுவனம் தற்போது கடன் நிறுவனமாக மாறியுள்ளது கடந்த நாட்களில் நிறுவனத்தின் தலைவர்களை மாற்றிக்கொண்டு அறிவற்ற முறையில் இடம்பெற்ற தலைமைத்துவம் காரணமாகவே சிறந்த நிறுவனம் இன்று வீதியில் நிற்கிறது தற்போதுள்ள டொலர் நெருக்கடி லிட்ரோ நிறுவனத்துக்கு தாக்கம் செலுத்த உலகில் மிகவும் குறைந்தளவு எரிவாயு பெறும் நிறுவனம் நாங்கள் தான் இரண்டு மில்லியன் மெட்ரிக் டோனிற்கும் அதிகமான சமையல் எரிவாயு விநியோகிக்கும் ஒரு நிறுவனத்திடமே நாங்கள் சமையல் எரிவாயுவை பெறுகின்றோம் எங்களுக்கு அவர்களை எதிர்த்து நிற்க முடியுமா ஆனால் இவ்வாறு தலைவர்களை மாற்றிக்கொண்டிருப்பதன் ஊடாக எமக்கு தொடர்ச்சியாக சமையல் எரிவாயு விநியோகித்த நிறுவனத்தை நாங்கள் எதிர்த்துக் கொண்டோம் இவ்வாறான செயற்பாடுகள் காரணமாகவே இன்று லிட்ரோ நிறுவனத்துக்கு சமையல் எரிவாயு விநியோகிக்க முடியாத நிலை காணப்படுகிறது மே அஜான சிறுவர் தொழிலாளர்களுக்கு எதிரான சர்வதேச தினம் இன்றாகும் வருடாந்தம் ஜூன் மாதம் பன்னிரெண்டாம் திகதி சர்வதேச சிறுவர் தொழிலாளர் எதிர்ப்பு தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது எதிர்காலத்தில் நாட்டுக்காகவும் சமூகத்திற்காகவும் எழுந்து நிற்க வேண்டிய சிறுவர்கள் தங்கள் உரிமைகளை பறை கொடுத்து தொழில்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றமை முற்றாக ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை உணர்த்தும் வகையில் இந்த தினம் அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது வருடாந்தம் ஜூன் மாதம் பன்னிரெண்டாம் திகதி சர்வதேச சிறுவர் தொழிலாளர் எதிர்ப்பு தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது ஐக்கிய நாடுகள் சபையினால் இந்த தினம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டதோடு சிறுவர் தொழிலாளர் முறை முற்றாக ஒழிக்கப்பட வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துவதே இதன் நோக்கமாகும் ஐக்கிய நாடுகளின் ஓர் அங்கமான பன்னாட்டு தொழிலாளர் அமைப்பினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்த நாள் சிறுவர் தொழிலாளர்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது உலகெங்கிலும் உள்ள சிறுவர்கள் அவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்காத வேலைகளில் ஊதியத்துடன் அல்லது ஊதிய பெறாமல் ஈடுபட்டு வந்தாலும் அவர்களின் உடல் மன சமூக அல்லது கல்வி வளர்ச்சியை பாதிக்கக்கூடிய அபாயகரமான செயல்களில் ஈடுபடும் போது அவர்கள் குழந்தை தொழிலாளர்களாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றார்கள் இதற்கமைய இந்த ஆண்டு சர்வதேச சிறுவர் தொழிலாளர் எதிர்ப்பு தினத்தின் கருப்பொருளாக குழந்தை தொழிலாளர்களை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான உலகளாவிய சமூக பாதுகாப்பு எனும் கருப்பொருள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது சிறுவர் தொழிலாளர்கள் உருவாவதை தடுக்கும் வகையில் உலகளாவிய ரீதியிலும் பல அமைப்புகள் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன இதற்கமைய கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களில் சிறுவர் தொழிலாளர்களை குறைப்பதில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை தெரிவித்துள்ளது இரண்டாயிரம் மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஆண்டுகளுக்கு இடையில் குழந்தை தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை எண்பத்தைந்து மில்லியன் குறைந்துள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் இலங்கையை பொறுத்தவரையிலும் சிறுவர் உரிமைகளை பாதுகாக்கும் பொருட்டு அரச கட்டமைப்பில் பல்வேறு காப்பீடுகள் காணப்படுவதோடு தேசிய சர்வதேச ரீதியிலும் சிவில் அமைப்புகளும் சிறுவர் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கான பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன எவ்வாறாயினும் இலங்கையில் சிறுவர்களுக்கு எதிரான உரிமை மீறல்களுக்கு நாட்டின் பொருளாதாரமும் பின்னடைவும் மிக பெரிய காரணமாக அமைகின்றது பெருந்தோட்டங்களில் கிராமங்களில் வாழும் பொருளாதார பின்னடைவு உள்ள பெற்றோர் தமது பிள்ளைகளின் கல்வியை இடைநிறுத்திவிட்டு செல்வந்த வீடுகள் கடைகள் ஹோட்டல்கள் என பல இடங்களில் வேலைக்கு அமர்த்துகின்றார்கள் இலங்கையில் கட்டாய கல்வி அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள போதிலும் தங்களுக்கான அடிப்படை கல்வியை கூட பெற்றுக் முடியாத அவல நிலையில் பல சிறுவர்கள் காணப்படுகின்றார்கள் எதிர்காலத்தில் 
நாட்டுக்காக எழுந்து நிற்க வேண்டிய சிறுவர்கள் அரும்பிலேயே மடிந்து போகும் இந்த சிறுவர் தொழிலாளர்களுக்கு எதிராக அனைவரும் குரல் கொடுக்க வேண்டும் எனவே சிறுவர்களுக்கான சிறந்த எதிர்காலத்தை அமைப்பது மட்டுமல்ல அது சிறுவர் தொழிலாளர்கள் அற்ற ஒரு சமூகத்தையும் நாட்டையும் உருவாக்குவதற்கு நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் இந்தளவில் எமது மாலை நேர தமிழ் பிரதான செய்தி அறிக்கை நிறைவடைந்தது எமது அடுத்த தமிழ் பிரதான செய்தி அறிக்கையை நாளை மாலை ஏழு மணிக்கு எதிர்பார்க்கலாம் தொடர்ந்தும் விடிவி நிகழ்ச்சிகளோடு இணைந்திருங்கள்